हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल द एच बी कापड़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल वेलकम्स यू ऑल एंड दिस इज सिद्धार्थ सर हियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डी ए में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसको एक बार हम रिविजन में ले लेते हैं उसके बाद आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो रिविजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचर पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस और लेक्चर का स्टार्टिंग हमने किया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है डिफाइन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द मोटिव ऑफ मॉनिटरी रिटर्न एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द मॉनिटरी रिटर्न विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनिटरी रिटर्न इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड वॉट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट डन फॉर द मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन इट इज अ सर्विस टू द सोसाइटी एंड इट इज डन फॉर द सोसाइटी सो यहाँ पे हमारी पैसों की एक्सपेक्टेशन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों की एक्सपेक्टेशन नहीं है मॉनिटरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं है तो इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके बाद वी हैव डन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और हमने बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस बिजनेस मींस एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरीड आउट फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ इज नोन एज बिजनेस वापिस एक बार बिजनेस मींस एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरीड आउट फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ इज नोन एज बिजनेस लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बिजनेस इज अ वर्ड कम्स फ्रॉम अ बिजी वर्ड बिजी से ये बिजनेस वर्ड डेवलप हुआ है और बिजी का मतलब हुआ टू रिमेन एक्टिव कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहना विच इज बिजी और बिजी के ऊपर से ये वर्ड डेवलप हुआ है बिजनेस तो वापस एक बार उसके डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट for the motive of profit and wealth is known as business then we have discussed introduction of types of business business kitne type se ho sakta hai so there are three classifications under it first one is trade second one is commerce and third one is industries trade commerce and industry okay industry ki agar hum baat kare to usme bhi sab three topics hai primary industry सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री ट्रेड की हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड इंटरनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो अ ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में होलसेलिंग रिटेलिंग का कंसेप्ट एड होता है जबकि इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स वेन ट्रेड टेक्स प्लेस अमोंग द कंट्रीज जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज एड होती है सो ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज इंटरनल ट्रेड ट्रेड टेक्स प्लेस अमोंग द कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ओके यस तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हम बिजनेस क्यों करते हैं वाई डू वी डू बिजनेस और ये बिजनेस करने के पीछे का हमारा गोल क्या है तो देर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट स्टूडेंट्स ये प्रॉफिट होता क्या है लेट्स अंडरस्टैंड इट तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 
since business is an economic activity so here the main motive of business is to earn profit jaise hamari body mein blood ka importance hai वैसे ही हमारे बिजनेस में प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी इसलिए एक्टिव है क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होता है तो बिजनेस भी तब एक्टिव रहेगा जब उसमें प्रॉफिट सर्कुलेट करेगा प्रॉफिट जनरेट होगा सो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट इज वेरी नेसेसरी टू रन द बिजनेस एज वेल एज टू एक्सपांड द बिजनेस आपको बिजनेस चलाना है लॉन्ग टर्म तक बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करना है बिजनेस को आपको एक्सपांड करना है तो ये सब के लिए प्रॉफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट इज द यार्ड स्टिक ऑफ बिजनेस बिजनेस का ये बेस है प्रॉफिट बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के पिलर के ऊपर खड़ा है सो प्रॉफिट इज द यार्ड स्टिक ऑफ बिजनेस प्रॉफिट इज द मोटिवेटिंग फोर्स एंड लाइफ ब्लड फॉर द बिजनेस बिजनेस क्या है प्रॉफिट क्या है सॉरी प्रॉफिट इज द मोटिवेटिंग फोर्स एंड लाइफ ब्लड फॉर द बिजनेस बाय अर्निंग रिजनेबल प्रॉफिट अ बिजनेस कैन बी एक्नोलेज बाय द सोसाइटी आप प्रॉफिट अर्न करो वो आपका मेन टारगेट है बात एकदम सही है लेकिन वो जो प्रॉफिट है ना वो रिजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए बहुत सारे शॉपकीपर क्या करते हैं कि कस्टमर्स जब उनके वहाँ कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आते हैं तो बहुत ही बड़ा मार्जिन वाला प्रॉफिट उनके पास से ले लेता है और जब वो कस्टमर को पता चलता है कि ये शॉपकीपर ने हमारे पास से ज़्यादा पैसे ले लिए उसने ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया हमारे पास से तो वो कस्टमर उसके बाद रिपीटली वहाँ पर जाता नहीं है वो शॉपकीपर के पास जाता नहीं है तो यहाँ पे आपके बिजनेस की सक्सेस क्या है तो आपके बिजनेस की सक्सेस है कि आपके वहाँ एक कस्टमर रिपीटेडली आता रहे सी आपके बिजनेस में एवरी टाइम नए नए कस्टमर्स आते हैं वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपका क्लाइंट बेस बढ़ रहा है लेकिन स्टूडेंट्स मेक श्योर और प्लीज ध्यान देना ये वर्ड्स के ऊपर कि आपके बिजनेस में एवरी डे नए नए कस्टमर्स आते हैं वो एक बात है लेकिन एक कस्टमर या कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास ही आते हैं आपको वो छोड़ के नहीं जाते हैं तो यहाँ पे आपने ट्रस्ट डेवलप किया अपने फेथ डेवलप की आपने एक पूरा अपना वैल्यू क्रिएट किया वो कस्टमर के ऊपर तो यहाँ पे रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना आपके लिए बहुत जरूरी है कंपटीशन में टिके रहने के लिए सोसाइटी से एक्नोलेजमेंट गेन करने के लिए सो लास्ट पॉइंट वापस एक बार बाय अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट अ बिजनेस कैन बी एक्नोलेज बाय द सोसाइटी एंड कैन सर्वाइव इन द कंपटीशन बाय अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट वेरी क्लियर ओके चलो तो वापस हम ये हमारे मेन uh, टॉपिक पे uh, आते हैं प्लीज ओके okay. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में सबसे पहले वी हैव डन प्रॉफिट उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और उसका एक टाइम पीरियड होता है अप टू वन ईयर मतलब आप जो प्रॉफिट गिनते हो ना वो एवरी ईयर के बेसिस पे होता है जबकि ये जो वेल्थ होती है वो वेल्थ ऑलवेज लॉन्ग टर्म पे काम करती है प्रॉफिट शायद होगा भी सही नहीं भी होगा वो अनसर्टेनिटीज है लेकिन अगर आपके पास आपकी वेल्थ है तो आपको टफ से टफ टाइम में भी सर्वाइव करने के लिए बैकबोन प्रोवाइड करेगी आपकी वेल्थ तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वेल्थ क्या है देखो लिखा हुआ है स्लाइड पे द प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म while the wealth maximization is related with long term objective the project which increases the wealth of the business in the long run are accepted sabse important business ko kaise projects accept karne chahiye jo unki wealth ko long term pe increase kare the project which increases the wealth of the business in the long run are accepted इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन मंदी वाला जब माहौल होगा जो फिलहाल अभी चल रहा है इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन बिजनेस हैज टू गिव अप द प्रॉफिट 
but at the time wealth will help to come out from the situation like depression ki jab market depress hoga jab market mandi wala hoga tab aapko bahut bar aisa hoga ki aapko profit ko ignore karna padega to us time आपकी जो वेल्थ आपने स्टोर करके रखी है वेल्थ जो आपने गेन करके रखी है वो ही अल्टीमेटली आपको काम में लगेगी और वो टफ सिचुएशन में से आपको बाहर निकाल के देगी सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ की अगर हम बात करें तो इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन बिजनेस हैज टू गिव अप द प्रॉफिट बट एट द टाइम वेल्थ विल हेल्प टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन लाइक डिप्रेशन स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में वी हैव डन प्रॉफिट एंड द सेकंड वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बाद शिफ्ट होते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल ऑब्जेक्टिवस सोशल ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है ये चीज आपको देखनी है कि बिजनेस में मेन मोटिव क्या है आपका स्टूडेंट्स व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस तो मेन मोटिव ऑफ बिजनेस है टू अर्न प्रॉफिट और वो प्रॉफिट आपको कौन देता है कस्टमर्स तो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स मतलब की सोसाइटी तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है वो सोसाइटी से आता है तो सोसाइटी है तो हमारा बिजनेस चल रहा है अगर सोसाइटी से रिस्पांस मिलना बंद हो जाएगा तो हम हमारे बिजनेस को रोल आउट नहीं कर पाएंगे उसको हम चला नहीं पाएंगे वहां पे सरवाइव करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी सोसाइटी का रिस्पॉन्स बहुत ही जरूरी है बिजनेस एंड सोसाइटी आर टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन बिजनेस है तो सोसाइटी डेवलप होगी सोसाइटी है तो बिजनेस डेवलप होगा ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेड है तो लिखा हुआ है ना कि बिजनेस एंड सोसाइटी आर टू साइड ऑफ द सेम क्वाइन इन बिजनेस अवर मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम्स फ्रॉम सोसाइटी here a businessman has to understand the importance of society in his or her business ki aapko samajhna hai bahut sare businessmen aise hote hain ki jo society ko consider to karte hain lekin unko importance nahi dete hain society ka role unko pata hai ki society hai to hi hum hai baki hamara koi wajood nahi hai फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं चीटिंग करते हैं माल प्रैक्टिस करते हैं ब्लैक मार्केटिंग करते हैं सो अल्टीमेटली ये जो नेगेटिव एक्टिविटीज आप सोसाइटी की अगेंस्ट में कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि प्रॉफिट यूज लेवल पे यूज प्रॉफिट अर्न करने के लिए सो लॉन्ग रन पे ये चीज कहीं ना कहीं आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा ही तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक क्वालिटी को डेवलप करना है अपने अंदर कि अगर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ऑलवेज सोसाइटी को कंसीडर करके चलो सोसाइटी को साथ में लेके चलो सोसाइटी है तो आप हो तो मैं हूँ तो हम हमारा बिजनेस है अगर सोसाइटी से रिस्पॉन्स आना ही बंद हो जाएगा तो हमें यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सो so, देर आर और सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी जो आप अभी फिलहाल देख रहे हो स्टूडेंट्स कि अभी यहाँ पे कोरोना वायरस का हमारे सोसाइटी में पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है जिसके सामने हम काफी अच्छा फाइट दे रहे हैं और आप देखो अपने न्यूज में देखा होगा अपने बिजनेस आर्टिकल्स में देखा होगा सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस टाइकोन्स जो है बिजनेस एंट्रप्रेन्योर है जिन्होंने बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है हमारी सोसाइटी को दिया हुआ है गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि वो ये पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करके ये टफ सिचुएशन है उसके सामने लड़े और ये टफ सिचुएशन को ओवरकम करे क्योंकि सब बिजनेस रोल मॉडल्स को पता है सब बिजनेस टाइकून को पता है कि आज वो लोग जो पोजीशन पे खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के रिस्पॉन्स की वजह से खड़े हैं सो so यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि देर आर सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सोसाइटी विच आर 
मस्ट बी परफॉर्म्ड आपको कंपलसरी वो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी वेरी क्लियर ओके चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम शिफ्ट होते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस एंड सोसाइटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन और यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमें परफॉर्म करनी है और ये हम भी समझते हैं हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें परफॉर्म करनी ही पड़ेगी सिर्फ फॉर एन एग्जांपल कि फिफ्थ जून जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस कॉरपोरेट्स होते हैं जो कि कोई जगह पे आ, कुछ प्लांट्स आ, लगाने में कुछ टारगेट रखते हैं कि आज हमारी कंपनी ने दस प्लांट्स लगाए फिर 21 जून है जो वर्ल्ड योगा डे है ठीक है तो वहाँ पे वो कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज को बड़े ग्राउंड पे या अपने ऑफिस के टेरेस पे कहीं पे भी उसको योगा करने के प्रैक्टिस से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और फिर वो जो वीडियोस है वो स्प्रेड कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में एक अवेयरनेस का माहौल क्रिएट हो सो so, यहाँ पे आपको समझना है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि सोसाइटी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको परफॉर्म करनी है आपको प्ले करनी है क्योंकि आपके बिजनेस की जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेड है सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप अपने बिजनेस को एक एक्सपोनशियल लेवल पे ले जाओ आप अपने बिजनेस को एक बड़े स्केल पे ले जाओ लेकिन वहाँ पे आपका एक पर्पस होना चाहिए कि आप जैसे ग्रो कर रहे हो आपको वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो सोसाइटी का जो एम्प्लॉयमेंट ग्रुप है सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है उनको ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके आप उनको क्या कर रहे हो कि भाई एम्प्लॉयड बना रहे हो तो आपके साथ साथ उनका भी ग्रोथ होगा उनकी भी इनकम बढ़ेगी उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ये आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने उनके टूवर्ड्स परफॉर्म किया कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके बाद प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज स्टूडेंट्स आप जो भी पैसा डिमांड करते हो ना आप, 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 आपका एक बिजनेस है आप एक स्टेशनरी शॉप चला रहे हो तो आपका जो बिजनेस है उसमें कस्टमर्स आते हैं आपने जो प्राइस बोली कि भाई ये नोटबुक है वो ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की है ये पेन जो है वो टेन रुपीज़ की है ये जो एक्स वाई जेड बुक्स है या इरेजर है वो सब फाइव रुपीज़ के हैं टेन रुपीज़ के हैं फिफ्टी रुपीज़ के हैं कस्टमर रेडी हो जाता है वो प्राइस देने के लिए तो वहाँ पे आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपका भी एक रोल बनता है कि आप जो पैसे उनसे ले रहे हो वो पैसों के हिसाब से वो प्रोडक्ट में वो क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है और अगर कहीं पे वो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है कहीं पे कुछ डिफेक्टिव पीस है तो आपको जिम्मेदारी लेनी है कि आप वो प्रोडक्ट को चेंज करके दोगे या तो उसको आप उसके पैसे वापस दोगे क्योंकि अब सोचो कि आप ये सब एक्टिविटी करोगे अब जितना प्योर रहोगे आपके सोसाइटीज के साथ अब जितना प्योर रहोगे आपके कस्टमर्स के साथ वो कस्टमर्स आपसे उतना ही लॉयल्टी दिखाएंगे लॉयल रहेंगे सो प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज डन ओके एंड द लास्ट टॉपिक इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिस साथ में मैंने लिखा हुआ है नो चीटिंग आपको जो काम करना है ना वो फेयर बिजनेस पे करना है जो आपने बोला है वो ही देना है और जो आप दे रहे हो प्रोडक्ट जो आप डिलीवर कर रहे हो वो ही आपको क्वालिटीज बोल के उसको देनी है कहीं पे भी एग्जागरेटेड लेवल पे उसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि आ, कोई फालतू सी प्रोडक्ट होगी लेकिन वो बिक नहीं रही है ना तो उसको बिकने के लिए क्या करेंगे शॉपकीपर कि उसको उसको एक अच्छे से बॉक्स में रखेंगे उसको थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइनिंग बॉक्स में रखेंगे एल लाइट्स लगाएंगे तो ताकि कस्टमर्स का अट्रैक्शन वहाँ पर डेवलप हो और फिर कस्टमर्स पूछेंगे कि साहब ये क्या प्रोडक्ट है और फिर वो उसको एग्जाग्रेटेड लेवल में एक्सप्लेन करता है और वो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद लेता है फिर जब वो कस्टमर वो प्रोडक्ट को यूज करता है तब उसको पता चलता है कि यार ये शॉपकीपर ने जो बोला है वो ये प्रोडक्ट है ही नहीं उसमें ये सब है ही नहीं ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है और जब आप उसके पास जाओगे कि सर मैंने आपसे ये प्रोडक्ट ली थी आपने तो ऐसा ऐसा बोला था लेकिन ये प्रोडक्ट में ये कोई फीचर्स परफॉर्म ही नहीं कर रहा है ये सब कुछ है ही नहीं इसके अंदर 
प्लीज आप मुझे इसको चेंज करके दो या तो आप मुझे मेरे पैसे वापस दो तो वहां पे वो बंदा बोलेगा कि नहीं सर हम तो सेल की हुई प्रोडक्ट को वापस लेते ही नहीं है देखो यहाँ पे हमने नोटिस लगाई हुई है हम ये प्रोडक्ट तो हमारे शॉप की है ही नहीं आपने कब ली थी आप मुझे बिल बताओ ऐसा करो वैसा करो वो कैसे भी करके क्या करेगा कि वहां से निकलने का ट्राई करेगा क्योंकि उसने चीटिंग की है और वो चीटिंग उसकी पकड़ा गई लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो यहाँ पे आप सोचो कि चलो एक बार उसने आपके साथ चीटिंग कर ली अब आप वापस उसके पास जाओगे नहीं जाओगे और जो दस लोग आपको पूछेंगे ना आप उसको भी बताओगे कि भाई इसके वहां तू मत जाना ये चीटर बंदा है ये चीटिंग कर रहा है ये फेयर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जब आप बिजनेस करते हो तो आपकी जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो फेयर लेवल पे होनी चाहिए फेयर प्रैक्टिस करके फेयर प्रॉफिट अर्न करना है जो सोसाइटी में आपकी वैल्यूज आपकी फेथ आपके ट्रस्ट को बिल्ड करेगा जो लॉन्ग टर्म पे बहुत ही बड़े लेवल पे आपको काम लगेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव्स का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हुआ एक बार उसको हम वापस देख लेते हैं प्लीज ध्यान देना ओके सबसे पहले तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में है प्रॉफिट सेकेंड वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ फिर अदर्स में मैंने लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा और सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज एंड लास्ट वन इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिस वेरी क्लियर ओके चलो तो अब हमारा जो नया टॉपिक है ठीक है वो हम डिस्कस करते हैं प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट्स नया टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस रिस्क स्टूडेंट्स रिस्क तो आपको कंपलसरी उठाना ही पड़ेगा रिस्क उठाते नहीं हो आप तो आप अपनी एफिशियंसी को नहीं जान पाओगे कि आप कितने बड़े लेवल के प्लेयर हो रिस्क तो उठाना पड़ेगा और बिजनेस इज विद फुल ऑफ रिस्क क्योंकि बिजनेस जो है ना वो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रख के काम करता है और फ्यूचर तो अनसर्टेन अनसर्टेन है तो लिखा हुआ है देर आर सो मैनी अनसर्टेनिटीज प्रीवेल्स इन द बिजनेस बिजनेस इज विद फुल ऑफ रिस्क और आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो ना बहुत बार नहीं कुछ ऐसे बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आपको बिजनेस में प्रॉफिट क्यों चाहिए तो मैंने उसको एक सिंपल सी भाषा में बोला कि भाई बिजनेस को रोटेट करने में बिजनेस को रोल आउट करने में हमें प्रॉफिट चाहिए ओके okay. फिर वो पूछता है कि क्यों बिजनेस को आपको रोल आउट करना है तो भाई यहाँ पे आंसर है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क हम रिस्क ले रहे हैं और वो रिस्क का रिवॉर्ड है हमारा प्रॉफिट इसलिए हम प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और इसलिए हमें प्रॉफिट अर्न करना है क्योंकि हम बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं ओके सो वन बिजनेस मैन हैज सेड दैट इफ यू हैव नॉट टेकन रिस्क इन योर लाइफ देन इट इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर लाइफ कि अगर आपने आपके बिजनेस में रिस्क नहीं लिया है सो ये आपके बिजनेस का आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट रिस्क है ओके सो ऑलवेज आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते रहो जिससे आप हाँ ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर लेकिन कब तक कभी तो ऐसा होगा ना कि राइट पोजीशन पे कीक लग जाएगी और हमारी जो बिजनेस की ऑपर जो हमारे जो बिजनेस का लेवल है एकदम बड़े लेवल पे डेवलप हो जाएगा सो बिजनेस रिस्क की बात करते हैं और जो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क वेरी क्लियर ओके देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क प्रिवेल्स इन द बिजनेस बिजनेस में दो टाइप के रिस्क होते हैं सबसे पहला होता है नेचुरल रिस्क और दूसरा है मैन मेड रिस्क आप समझ ही गए होंगे नेचुरल रिस्क जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और मैन मेड रिस्क जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है तो क्या है देखते हैं नेचुरल रिस्क नेचुरल रिस्क लाइक अर्थक्वेक सुनामी फ्लड हैंडर्स द ग्रोथ ऑफ बिजनेस हैंडर करना मतलब डिस्टर्ब करना ऑब्स्ट्रक्ट करना इट डिस्ट्रॉयज द असेट्स ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिस्क नेचुरल रिस्क के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है मैन मेड रिस्क की बात करते हैं कि मैन मेड रिस्क आर थेफ्ट स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी 
risks of competition etc etc man made risks also disturb the operations of business and as a result business has to suffer with huge loss so ye basically risks ke do type hai natural risk and man made risk very clear okay chalo to ab hamara naya topic hai causes of business risks students aapke chapter mein sabse important question causes of business risk थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स के लिए मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन प्लीज उसको आई एम पी करो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क चलो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में सबसे पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी आपको पता है कि ये जो पूरा अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना वो पूरा टेक्नोलॉजी का टाइम है टेक्नोलॉजी युग चल रहा है अभी और आप कुछ नए मशीन लेके आते हो और दो साल में वो मशीन के नए वर्जन बाहर आ जाते हैं नई टाइप की क्वालिटीज के मशीन बाहर आ जाते हैं तो वहां पे आपके जो मशीन है ना वो ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले हो गए ओल्ड वर्जन वाले हो गए तो वहां पे क्या होगा कि उससे जो प्रोडक्ट आपकी बनती है उससे भी बेहतर प्रोडक्ट नए टाइप के मशीन में बनती है तो उसकी फिर नए टाइप के मशीन की प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाएगी और आपके जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो धीरे 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 मार्केट में कम हो जाएगी तो आपका यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क है टेक्नोलॉजी को लेके क्योंकि आप इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हो टेक्नोलॉजी जो फोर्स में चेंज हो रही है ये बड़े बिजनेस के लिए इम्पॉसिबल है कि उतने फोर्स में वो लोग चेंज हो पाए क्योंकि उनके ऑपरेशन जो होते हैं ना वो बड़े बड़े लेवल पे चलते हैं तो ये हमारे बिजनेस में एक सबसे बड़ा रिस्क है चेंज इन टेक्नोलॉजी वेरी क्लियर ओके दूसरा रिस्क है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स मतलब क्या कि ऑन बिहाफ ऑफ चलने वाली प्रोडक्ट्स से फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा एक फूड कॉर्नर है ठीक है और वहां पे मैं दाबेली और सैंडविच ये दो प्रोडक्ट्स लेके मैं बैठा हूं और ये दो प्रोडक्ट्स का मैं सेल्स कर रहा हूं और पहले तो मेरा सेल्स बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है ना उसको देख के एक बंदे ने बाजू में पानी पूरी का ठेला लगा दिया तो अब मेरे कस्टमर्स जो मेरे पास रेगुलर आते थे उनको एक ऑप्शन मिल गया उनको एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल गया तो वहां पे मेरे कस्टमर्स जो है ना वो थोड़े कम हो जाएंगे फिर हम दोनों का बिजनेस देख के वड़ा पाव फिर पंजाबी भेल और वो सब लोगों को ऐसा लगा कि यार यहाँ पे तो कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं चलो हम भी हमारा ठेला यहाँ पे लगाते हैं तो पहले सिर्फ मैं था अब दस लोग हैं जो दस अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस में जब सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएगी आपके बिजनेस में जब आपकी प्रोडक्ट के ऑप्शन दूसरे मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे तब आपके बिजनेस में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो आपके बिजनेस का एक रिस्क का कॉज है रिस्क का रीजन है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स उसके बाद है कंपटीशन कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन फिलहाल मार्केट में कट कट थ्रॉट कंपटीशन चल रही है कि आ, मतलब एक रुपया कम है ना तो भी कस्टमर यहां से यहां हो जाता है और वो कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर होते हैं बिजनेसमैन होते हैं ना वो चीटिंग भी करते हैं जिसकी वजह से कोई और तीन चार लोग चीटिंग कर रहे हैं आप एथिकली बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपका कंसिडरेशन भी आपकी गिनती भी उसी में हो जाएगी जो लोग चीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन में सर्वाइव करना कंपटीशन को ट्रैक करना कंपटीशन को मेंटेन uh, करना उसको डाइजेस्ट करना ये भी आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन का मतलब हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरा फ्रेंड है उसने पाँच साल पहले करीबन एक करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके प्लास्टिक बैग्स बनाने की एक फैक्ट्री ओपन की और ये प्लास्टिक बैग्स बनाने की फैक्ट्री उसने ओपन की अच्छे से वो बिजनेस चला रहा था तीस चालीस एम्प्लॉयज का उसके पास स्टाफ था फिर ऐसा हुआ दो ढाई साल के बाद गवर्नमेंट का एक रूल आ गया कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्लास्टिक बैग्स को बैन कर रहे हैं ये रूल जब आया ये रूल जब आया तब मेरे फ्रेंड का जो बिजनेस है एकदम से लेके फटाक से नीचे आ गया क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो है वो मार्केट में बैन हो गई 
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए कुछ प्रोडक्ट को लेके और वो प्रोडक्ट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया कि अब क्या करेंगे वॉट नेक्स्ट या तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा जो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है या तो आपको पूरी इंडस्ट्री ही चेंज करनी पड़ेगी जो सबसे बड़ा रिस्क है सो so, जब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं तब भी आपके बिजनेस में रिस्क के फैक्टर बढ़ जाते हैं ऐसा नहीं होता कि हर बार रिस्क के फैक्टर बढ़ जाते हैं लेकिन हाँ कुछ बार वो आपको फेवरेबल भी रहेंगे कुछ बार ये आपके लिए रिस्क भी लेके आएंगे ओके यस सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज सॉरी अवर फिफ्थ टॉपिक इज अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड डिमांड की अनसर्टेनिटी बहुत है क्योंकि आज आपके पास सौ कस्टमर्स आए दैट डज नॉट मीन कि एवरी टाइम सौ कस्टमर्स तो आएंगे ही कभी सौ के हजार कस्टमर्स भी आए कभी जीरो कस्टमर्स आए कभी दस कस्टमर आए अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है ये बिजनेस और जब मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है एवरी टाइम ऐसा होगा कि बहुत कम कस्टमर्स हमारे पास आते होंगे जिससे हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है बिजनेस में अच्छा खासा हमें इनकम जनरेट नहीं हो रहा है प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि डिमांड की अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड जो है ठीक है वो भी हमारे बिजनेस के लिए एक रिस्क फैक्टर है एंड द लास्ट वन इज फिजिकल रिस्क फिजिकल रिस्क का मतलब हुआ कि आपके बिजनेस में फायर लग जाना चोरी हो जाना या आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिगड़ जाना या प्रोडक्ट लॉस हो जाना ये सब आपका फिजिकल रिस्क है ठीक है तो फिजिकल रिस्क भी आपके बिजनेस के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है आपके बिजनेस के लिए ये हार्मफुल uh, है ठीक है ओके सो स्टूडेंट्स दीज आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क ओके यस तो सबसे पहले तो आज के सेकेंड लेक्चर में हमने सबसे पहले तो डिस्कस किया कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया उसके बाद हमने रिस्क का टॉपिक डिस्कस किया और उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क वेरी क्लियर ओके तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं जब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे के नए टॉपिक्स प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट और टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़